วัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ผ่าประเด็นร้อนนะคะอยู่กับคุณสถาพรเกื้อสกุลและดิฉันนิทิตราชาวพยัคฆ์ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับทางการเมืองวันนี้มีหลายประเด็นที่น่าติดตามนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเราจะไปเริ่มกันที่เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นไทยบ้านพรสวรรค์ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเขามีการจัดกิจกรรมงานตุ้มโฮมฮักแพงเบิงแยงกันเห่าเซียวกันบททิมกันผมพูดภาษาอีสานก็ไม่ได้ก็ได้แค่นี้แหละคุณผู้ชมนะฮะเขาเป็นชื่องานเป็นภาษาอีสานนะครับผมก็เป็นคนใต้เป็นอีสานสำเนียงใต้ก็ก็จะพูดอีสานสำเนียงใต้ก็อะไรอยู่เอาละเอาเป็นว่าเขาจัดงานแบบนี้ตุ้มโฮมฮักแพงเบิงแยงกันเห่าเสียวกันบททิมกันแปลเป็นภาษาภาษากลางค่ะไม่รู้แปลถูกแปลผิดนะคนใต้แปลอีสานก็ประมาณว่านี่ฮะคนเราเนี่ยเป็นเสี่ยวกันเนี่ยก็คือเป็นเกลอเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยนะครับก็รับกันต้องไม่ทิ้งกันบททิมกันนี่ต้องไม่ทิ้งกันค่ะโดยมีคุณอานนท์แสนน่านผู้ริเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห่งประเทศไทยมีคุณนิตยานาโลหรือว่านักสู้ปอสีอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคอีสานคุณสมชัยแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงภาคเหนือคุณสุรพลหมื่นสีพรมแกนนําผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยคุณวัยทิศสิริสุวรรณอดีตประธานกรรมการสาภาพแรงงานธนาคารไทยพาณิชย์และอดีตประธานเครือข่ายสาภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงินพร้อมกับสมาชิกจากภาคอีสาน20จังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดเขามารวมกลุ่มแลกความคิดแลกเปลี่ยนขับเคลื่อนภาคประชาชนที่จะทํางานร่วมกับภาครัฐในการที่จะส่งออกสินค้าทางการเกษตรนอกจากนั้นร่วมกันปรึกษาหารือเกี่ยวกับกรอบแนวทางป้องกันสถาบันนะครับปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์สนับสนุนมาตรา112ให้กระจายลงไปสู่หมู่บ้านต่างๆที่เคยเป็นอดีตหมู่บ้านแสดงค่ะคือพยายามที่จะพูดถึงแนวคิดว่าคนอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงนั้นต้องช่วยกันปกป้องสถาบันนะครับเอาแกนนํามาแล้วไปซึมซับซึมซาบให้กับบรรดาสมาชิกในหมู่บ้านทั้งหมดเนี่ยสองหมหมู่บ้านก็พูดคุยกันหลังจากพูดคุยกันแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าดรเสกสกลอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับหรือว่าคุณแรมโบก็วิดีโอคอไปเลยไปพูดคุยกับบรรดาสมาชิกเนี่ยที่มาประชุมกันอยู่ตรงนี้ว่าจะต้องดําเนินการวิธีการอย่างไรมีบางช่วงบางตอนคุณแรมโบเสนอเลยบอกทุกวันที่13ของเดือนทุกวันที่13ของเดือนนั้นเนี่ยครับให้ทุกหมู่บ้านจุดเทียนน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ครับไปฟังบางช่วงบางตอนคุณผู้ชมครับบอกว่าไอ้เรื่องที่ว่ากันไปเนี่ยนะเรื่องของการที่จะรวมตัวกันในการจะจําหน่ายสินค้าการเกษตรที่แต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนผลิตแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะต้องปกป้องสถาบันนั้นเรื่องนี้สําคัญแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก่อนถึงวันที่13ตุลาคมคซึ่งเป็นวันที่ทุกคนนั้นน้อมรําลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9ต่อไปไม่ต้องรอ13ตุลาใช้วันที่13ของทุกเดือนเนี่ยจุดเทียนน้อมรําลึกถึงพระองค์ท่านะนะครับจุดเทียนน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านเอาละครับนี่จะเริ่มต้นกันที่ 28,850 หมู่บ้านหมู่บ้านใดก็ตามครับที่ไม่ได้เป็นหมู่บ้านของอดีตคนเสื้อแดงทําได้นะฮะร่วมด้วยได้เลยร่วมด้วยได้เลยทําได้เลยให้ขจรกระจายกันไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยทุกหมู่บ้านทุกวันที่13ของเดือนให้ทุกหมู่บ้านนั้นสว่างสวยด้วย
ทียนที่จุดน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านนะครับทำได้ครับเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะทำนะครับไม่ใช่เรื่องเสียหายถ้าเรื่องเสียหายอย่าไปทำแต่นี่เป็นเรื่องที่ดีเชิญชวนทุกท่านทุกหมู่บ้านร่วมกันทำครับนะเป็นเป็นเหมือนโมเดลที่สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้ทุกๆคนเนี่ยได้ร่วมกันน้อมดำรึกนะคะพูดถึงเรื่องของกรณีมาตรา1นึ่งสองเนี่ยนะคะที่ทางอดีตหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยเขาจะรวมตัวกันในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มีอีกหนึ่งท่านค่ะที่ออกมาพูดถึงประเด็นนี้คือพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์นะคะคือท่านโพสต์ข้อความทาง Facebook บอกว่ากรณีที่มีเจ้าหน้าที่บางคนของสหประชาชาติแล้วก็อเมริกาเนี่ยพูดถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึที่บอกว่าไม่ควรมีการที่พูดแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรบกวนจิตใจคนไทยทั้งประเทศพอสมควรทางด้านของพลโทนัทเดชท่านบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านก็เขียนเรื่องประมาณนี้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสถาบันเนี่ยอยู่เฉยๆก็มีคนเนี่ยไปต่อแยตอดเล็กตอดน้อยอยากจะแสดงว่าตัวเองเนี่ยเก่งตัวเองกล้าซึ่งถ้าทําในทางวิชาการแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เช่นนั้นเนี่ยทั้งทางด้านของบุคคลที่เคยมีการาจับจ้วงไปเนี่ยต้องโดยมาตรา1นึไปแล้วการด่าสถาบันซึ่งซึ่งหน้าด้วยคําหยาบคายพูดเท็จการตัดต่อวิดีโอหรือว่ารูปภาพแบบนี้มันเจตนาหาเรื่องโดยตรงปัจจุบันเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองสถาบันเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ6ฉบับก็มีรัฐธรรมนูญมาตราแปดที่ระบุว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้และมาตราหนึ่งหนึ่งสองของประมวลกฎหมายอาญาที่ระบุว่าผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ต้องระวังโทษจําคุกตั้งแต่3ามถึงสิปีแล้วก็ยังมีอีกประมาณ4ฉบับซึ่งเป็นกฎหมายส่วนประกอบที่เกี่ยวความมั่นคงของชาติทั้งนั้นดังนั้นต้องบอกแบบนี้ว่ากฎหมายของไทยทุกฉบับมีลักษณะเป็นสากลคือหนึ่งเลยเนี่ยคุ้มครองประมุขของประเทศสองคุ้มครองประมุขหรือว่าตัวแทนประมุขของประเทศอื่นๆแล้วก็สามหลักการอยู่ร่วมกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยอย่างเท่าเทียมกันในการคุ้มครองตัวแทนของแต่ละประเทศดังนั้นหมายความว่าพระมหากษัตริย์ของทุกประเทศเนี่ยมีลักษณะเป็นสถาบันและเป็นประมุขของประเทศการคุ้มครองพระมหากษัตริย์จึงอยู่ในกฎหมายด้วยความผิดทางด้านความมั่นคงแห่งชาติเป็นกฎหมายอาญาดังนั้นใครจะละเมิดสถาบันถือว่ารัฐเป็นผู้เสียหายประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ร้องทุกกล่าวโทษได้ในหลักการตรงนี้ถ้าเกิดว่ายกเลิกมาตรา1นึจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยการที่บุคคลในสถาบันถูกละเมิดในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐการจะไปฟ้องประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองตัวเองเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทําอย่างยิ่งดังนั้นถ้ายกเลิกมาตรา1นึจะเป็นการกําจัดสิทธิ์ของบุคคลสถาบันในการปกป้องสิทธิ์ตัวเองเป็นโดยปริยายแล้วก็รวมไปถึงเขาบอกแบบนี้คือแม้ว่าตอนนี้มีกฎหมายมาตรา1นึอยู่แล้วก็ยังมีคนที่พยายามจับจ้วงยังคงที่มีพยายามทําลายสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ถ้ายกเลิกไปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถูกต้องซึ่งพลโทนันทเดชเนี่ยไปยกกรณีส่วนเรื่องของอากงตอนนั้นเนี่ยนะพลโทนันทเดชบอกสรุปสั้นๆบอกว่าอากงเนี่ยส่งข้อความหมิ่นสถาบันถึง4ครั้งหลังจากส่งเนี่ยก็ถอดซิมโทรศัพท์จากยี่ห้อหนึ่งไปเป็นยี่ห้อหนึ่งจากค่ายหนึ่งเนี่ยไปเป็นค่ายหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็พูดคุยกันตามปกติวันรุ่งขึ้นก็ทําอีกแล้วอีกสองสาวันก็ทําอีกอทําแบบนี้อยู่4ครั้งนั่นหมายความว่าอะไรล่ะครับมีเจตนาที่จะทําผิดค่ะใช่มีเจตนาที่จะทําผิดขึ้นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นอื่นไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขารู้ขนาดว่าคุณเปลี่ยนโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์เนี่ยแต่ละเครื่องเนี่ยคุณผู้ชมมันมีอีมี่ของเครื่องอีมี่ของเครื่องคืออะไรมันคือเหมือนบ้านเลขที่ของเราอะค่ะจำเพาะเจาะจงคนเครื่องหนึ่งก็มีรหัสเดียวเท่านั้นมันจะไม่มีรหัสซ้ํานะครับมันจะไม่มีรหัสซ้ำเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีอีมี่อยู่แบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าคุณตั้งใจไงค่ะตั้งใจเอาซิมนี้มาใส่เป็นเลขที่นี้เป็นเลขเลขเบอร์นี้แล้วก็เปลี่ยนออกแล้วก็คุยตัวสับปกติกับอีกเบอร์หนึ่งค่ะแล้ววันดีคืน
แต่ต้องแจ้งที่มาของแหล่งเงินทุนและบัญชีรับบริจาคเรื่องนี้สําคัญมากครับเพราะก่อนหน้านี้ถ้าเราย้อนกลับไปการเคลื่อนไหวของ NGO เนี่ยในฮ่องกงนะครับปรากฏว่าเคลื่อนไหวแล้วพยายามที่จะพาฮ่องกงนั้นเนี่ยครับออกจากจีนแผ่นดินใหญ่เห็นไหมครับมีการชุมนุมกันนะครับมีการเผามีการทําลายสุดท้ายจีนนั้นออกกฎหมายด้านความมั่นคงแล้วก็ไปบังคับใช้กันที่ฮ่องกงปรากฏว่าเวลานี้ NGO เนี่ยแห่แหนหนีออกจากที่นั่นเพราะดําเนินงานตามปกติไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะจีนบอกว่าคุณจะต้องมีกฎหมายในการที่จะดําเนินการเนี่ยในการที่จะแจ้งว่าบัญชีรับเงินมาจากไหนจากใครมาป่วนชาติมาป่วนบ้านป่วนเมืองไทยเราก็จะร่างพรบรเรื่องของการควบคุม NGO ในลักษณะแบบนี้วันนี้คุณรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเรื่องนี้ครับน้องมวยครับค่ะคือบอกเลยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของแนวทางยกเลิกการยกร่างนะคะพระราชบัญญัติการดําเนินกิจกรรมองค์กรไม่แสวงหากําไรเนี่ยก็มีการเสนอโดยคณะกรรมการกฤษฎีกามีการมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับร่างเรียบร้อยแล้วสาระสําคัญของแนวทางในการยกร่างนี้ก็คือองค์กรไม่แสวงหากําไรเนี่ยหมายความว่าคณะบุคคลภาคเอกชนซึ่งรวมกลุ่มการจัดตั้งในรูปแบบใดที่มีบุคคลร่วมดําเนินงานเพื่อจะทํากิจกรรมแต่ต่างๆในสังคมโดยไม่วุ่งสแสวงหากําไรมาแบ่งปันกันแต่ไม่รวมการรวมกลุ่มของคณะบุคคลเพื่อดําเนินกิจกรรมเป็นการเฉพาะคราวหรือว่าดําเนินกิจกรรมเฉพาะเพื่อประโยชน์ของคณะบุคคลนั้นหรือว่าพักการเมืองคือ,อทางด้านของร่างนี้นะคะบอกแบบนี้ว่ากําหนดให้องค์กรไม่แสวงหากําไรจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายโดยเฉพาะปฏิบัติตามกฎหมายองค์กรไม่แสวงหากําไรที่ได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคจากแหล่งเงินทุนต่างประเทศต้องแจ้งชื่อแหล่งเงินทุนต่างประเทศบัญชีธนาคารที่จะรับจํานวนเงินที่จะได้รับใช้เงินตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งต่อนายทะเบียนแล้วก็มีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชื่อองค์กรวัตถุประสงค์วิธีการดําเนินงานถ้าไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือว่าฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ให้นายทะเบียนแจ้งเตือนหรือว่าหยุดการดําเนินการที่ฝ่าฝืนข้อห้ามหากยังไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดเอาไว้ให้ในายทะเบียนมีอำนาจออกคําสั่งให้องค์กรนั้นยุติการดําเนินกิจกรรมหรือว่ายุติการดําเนินงานได้แล้วแต่กรณีอืนี่ฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยคือถ้าออกพรบนี้ออกมาเนี่ยแน่นอนครับ NGO ในประเทศไทยเนี่ยหลายองค์กรนั้นจะได้รับผลกระทบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่28ธันวาคม2564มีทั้งหมดเนี่ยสี่สิบแห่งส่งจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีถึงรัฐบาลบอกไม่เอาไม่เอาพรบรนี้ส่งผ่านไปทางคุณเสกสกลอัฐวงศ์หรือว่าดรเสกสกลเนี่ยนะครับคุณแรมโบ้เนี่ยบอกว่าไม่เอาไม่เอาพรบรนี้เด็ดขาดเลยนะครับนำโดยใครรู้ไหมค่ะแอมเนสตี้ครับแอมเนสตี้บอกไม่เอานะฮะมีอีกหลายองค์กรนะผมดูชื่อมาทั้งหมด40องค์กรผมยกคร่าวๆก็ได้คุณผู้ชมเช่นกรีนพีทประเทศไทยก็ไม่เอาค่ะนะครับหรือ,อานี่ฮะอาร์ติเคิลนะฮะอาร์ติเคิลนายชีนก็ไม่เอานะครับโอ้เยอะแยะฮะทั้งหมด40องค์กรในนั้นรวมถึงใครด้วยรู้ไหมอังคณานีลับภัยจิตก็บอกไม่เอาอเพราะอะไรเพราะพรบนี้ต่อไปเนี่ยคุณที่บอกว่าเป็น NGO ไม่หวังผลกำไรใดๆทั้งสิ้นนั้นเนี่ยจะต้องแจ้งนะครับจะต้องแจ้งรายละเอียดวัตถุประสงค์ของการกระทำหรือดำเนินการขององค์กรของคุณว่าคุณทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5แล้วรายงานผลการดำเนินงานเหล่านั้นถัดมาเนี่ยเงินที่ได้มาในการที่จะมาบริหารองค์กรมาดำเนินกิจกรรมได้มาจากไหนได้มา,มาจากไรต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ต่อสาธารณาชนไม่ใช่งุบงิบงุบงิบงุบงิบแล้วเอามาจัดไม่รู้ไปรับเงินจากใครมาแล้วเอามาจัดที่ฮ่องกงจัดการไปหมดแล้วใช้กฎหมายความมั่นคงเข้าควบคุมที่รัสเซียเองเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจัดการเพิ่งดําเนินการไปเชื่อไหมคุณผู้ชมที่รัสเซียเนี่ยเขาจัดการไปเนี่ยเพราะไปรับเงินต่างชาติมาเคลื่อนไหวองค์กรเหล่านี้เหมือนกันฮะ NGO เหมือนกันอยู่มาตั้งนานรับเงินต่างชาติมาเคลื่อนไหวบันทอนความมั่นคงของประเทศจัดการสั่งปิดเลยฮะแล้วรู้ไหมว่าพอเขาสั่งปิดใครเดือดร้อนใช่ฮะสหรัฐอเมริกาออกมาประนามเป็นเดือดเป็นแค้นเลยฮะเ
จะรู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องนี้ทําไมล่ะครับเปิดเผยวัตถุประสงค์ทําไมล่ะครับเปิดเผยเงินทุนที่จะมารับทําไมเปิดเผยไม่ได้ก็ถ้าบริสุทธิ์ใจถูกต้องฮะในคุณบอกว่าองค์กร NGO ทําทเพื่ออะไรเพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชนไม่ใช่เหรอค่ะคุณต้องโปร่งใสก่อนฮะถ้าโปร่งใสไม่ได้อย่าทําปิดไปครับอืแค่นี้แหละนะครับอย่ามาอ้างว่านี่เป็นสิทธิ์ของฉันเป็นสิทธิ์ของฉันแต่คุณก็ประเทศไทยก็มีสิทธิ์ที่จะควบคุมไม่ให้คุณบั่นทอนความมั่นคงของประเทศใช่ค่ะเอาละนะว่ากันไปไปปิดท้ายช่วงนี้กันหน่อยน้องว้อยครับเรื่องของคุณหมอเรียนทองครับคุณหมอเรียนทองนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook นะคะบอกว่าเรื่องขอเอ่อขอข้อเสนอขอให้คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการอภัยโทษแก่นักโทษทุจริตประพฤติมิชอบที่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะคะก็คือลงวันที่ตั้งแต่วันที่30ธันวาคมก็มีการนําสารเนี้ยถึงคณะกรรมการตรวจสอบที่มีคุณเข็มชัยชุติวงศ์อดีตอายการสูงสุดเป็นประธานคณะกรรมการซึ่งยื่นให้เนี่ยบ่ายวันนี้เดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าหลังจากนี้เรื่องของการตรวจสอบที่บอกมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องของการดําเนินการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรหลักเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะมีการปล่อยตัวหรือว่าอภัยโทษจะเป็นอย่างไรอ่ะพักกันก่อนครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะฮะความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะนายปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับโดนท้าเนี่ยนับไม่ครั้งไม่ถ้วนนะฮะอาจจะเป็นที่หลักร้อยหลักพันแล้วก็ไม่รู้วันนี้คุณเทพมนตรีก็ออกมาท้านายปิยบุตรอีกบอกว่าถ้าแน่จริงออกมานำม็อบเองสิอย่านั่งอยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ขายความคิดขายหลักการปฏิวัติแล้วมาดูครับนายปิยบุตรวันนี้ไปเมื่อวานนี้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อสื่อหนึ่งการให้สัมภาษณ์นั้นมีประเด็นน่าสนใจหลายประเด็นเดี๋ยวมาว่าต่อช่วงหน้าครับค่ะ